ওই ব্রাউজারটা কি অর্থাৎ ওই ব্রাউজিং করার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটা যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাকে ওয়েব ব্রাউজার বলে তোমার যদি কিছু বলে না থাকে পরীক্ষা যদি আসে যে ওয়েব ব্রাউজার কি লিখে দেয় ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার দেখো আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে যেতে চাই তখন কিন্তু আমাদের ওয়েব ব্রাউজার হয়ে যেতে হবে তুমি কখনো যখন তুমি ওয়েবসাইটে যাচ্ছ প্রথমে তুমি কম্পিউটার ওপেন করে কোথায় যাচ্ছ যে কোনো একটা ব্রাউজার মাধ্যমে যাচ্ছ ঠিক আছে ব্রাউজারে যাওয়ার পর তারপর তুমি গুগলে যাই তারপর তোমার নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটটাকে খুঁজে বের করো তাহলে ওয়েব ব্রাউজার করার জন্য যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে কি ওয়েব ব্রাউজার অর্থাৎ তুমি ব্রাউজিং করার জন্য যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করবে এখন মাঝে মাঝে পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন চলে আসে ওয়েবসাইট আর ওই ব্রাউজার এক নয় তখন তুমি কি লেখবা তাই না তখন তোমাকে বিষয়টা বুঝতে হবে তুমি খুব ইজি বিষয় কারণ এগুলো মনে হচ্ছে কি আইসিটি একটা বিষয় কি মনে হচ্ছে যে অনেক কিছু তুমি পারো জাস্ট একটু হিংস থাকলে একটু বুঝতে পারলে তাহলে তুমি তখন লিখতে পারবে তাহলে ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে এমন একটা সফটওয়্যার এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যার মাধ্যমে যার পায়া হয়ে আমরা কি করি ওয়েবসাইটে যেতে পারি এই ওয়েব ব্রাউজার ছাড়া আমরা ওয়েবসাইটে কি করতে পারবো না যেতে পারবো না আর ওয়েবসাইটটা হচ্ছে একটা এস টি এম এল দ্বারা তৈরি কিন্তু কিছু ডকুমেন্ট কিছু ওয়েব পেজের সমষ্টি কিছু ওয়েব পেজের সমষ্টিকে কি বলা হয় ওয়েবসাইট বলা হয় তাহলে ওয়েবসাইট দেখার জন্য ওয়েবসাইট প্রদর্শনের জন্য এই ওয়েব ব্রাউজারটা অপরিহার্য একটা বিষয় আমরা যদি কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে বলি কয়েকটা ব্রাউজার সম্বন্ধে বলি তুমি আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন আমরা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরা মজিলা ফায়ারফক্স অফেরা গুগল ক্রোম এই ধরনের কিছু ওয়েব ব্রাউজার দেখো আমরা এগুলো হয়ে যাচ্ছি আমরা আরেকটু সিম্বলগুলো দেখলে তার আর একটু ক্লিয়ার হবা দেখো এগুলো হয়ে আমরা কিন্তু ওয়েবসাইটে যাচ্ছি তুমি এগুলো ছাড়া কিন্তু সরাসরি তুমি ফেসবুকে চলে যেতে পারো না তাই না সরাসরি তুমি কোনো ওয়েবসাইটে যেতে পারো না তাহলে এই ব্রাউজার হয়ে তারপর তোমাকে কোথায় যেতে হচ্ছে ওয়েবসাইটে যেতে হচ্ছে তো সো দ্যাট তারপর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব কাইন্ডস অফ ওয়েবসাইট আমরা সহজ বসে বলেছিলাম একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয় কিছু ওয়েব পেজের মাধ্যমে আর ওয়েব পেজগুলো তৈরি হয় এস টি এম এলের দ্বারা তৈরি কিন্তু ডকুমেন্টের মাধ্যমে আমরা এস টি এম এল দ্বারা যে তৈরি কিন্তু যে পাতাগুলো তৈরি করব যে পেজগুলো তৈরি করব সেটা কিন্তু ওয়েব পেজ আর অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি হচ্ছে কি ওয়েবসাইট আমি আরেকটু সহজ বাসায় বলি ধরেন তুমি ফেসবুক ফেসবুকে কী কী বিষয় আছে ফেসবুকটা যদি আমরা দেখি আলাদা আলাদা নোটিফিকেশন একটা পেজ আছে যেখানে শুধু নোটিফিকেশনগুলো আসবে তাই না ম্যাসেঞ্জার একটা পেজ আছে ভিডিও একটা পেজ আছে ফ্যামিলি স্পেড আছে গ্রুপ আছে না এ ধরনের একটা এক একটা পেজ অনেকগুলো পেজ আছে এই জন্য গ্রুপ বলো নোটিফিকেশন বলো ফ্যান লিস্ট বলো এই টোটালি পেজের সমষ্টি হচ্ছে কি একটা ওয়েবসাইট তখন এটা নাম হয়েছে ফেসবুক আর ফেসবুকের ভিতরে যে প্রত্যেকটা পাতা আলাদা আলাদা পাতা এই আলাদা আলাদা পাতা হচ্ছে ওয়েব পেজ দেখো ওইটা পিসটা একটা সাপোজ ধরে একটা বই বইয়ের পেজ প্রত্যেকটা বইয়ের পাতা যদি আমরা আইসিটি বইটাকে দেখি প্রত্যেকটা পাতা তৈরি করা হয়েছে না সেম ওয়েব পেজের ভিতরে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা যে পাতাগুলোতে যাচ্ছি এক একটা পাতা এক একটা পাতা এটা পাতা নোটিফিকেশনে যাচ্ছি ভিডিওতে যাচ্ছি তাই না ম্যাসেঞ্জারে যাচ্ছি তাহলে এই যে প্রত্যেকটা পাতাতে যে গমন করে এগুলো তো তৈরি করা হয়েছে স্টিমেন্দার তিনি স্টিমেন্দার তৈরি কিন্তু যে পেজগুলো সেটা ওয়েব পেজ আর অনেকগুলো ওয়েব পেজের সমষ্টি হচ্ছে ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিক আছে একটা হচ্ছে স্টাডিক ওয়েবসাইট যেটা এস টি এম এল আর সিএসএস দ্বারা তৈরি করা হয় সাপোজ ধরো তোমার কাছে একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন চলে আসলো যে মিস্টার রহিম একটা ওয়েবসাইট করে আসেন যেটা এস টি এম এল আর সিএসএস এর মাধ্যমে অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে না অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কি সেটু আমরা আলোচনা করবো এ দিয়ে তিনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন যেখানে কোনো ডাটাবেজের কোনো তথ্য আপডেট করা যায় না তাহলে উনি কী ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন স্টাডিক্স ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন আর একটা ওয়েবসাইট আছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট যেটা শুধুমাত্র এস টি এম এল দিয়ে তৈরি করা যাবে না যার জন্য পিএসপি মাই স্কেল এএসপি নেট জামা স্ক্রিপ্ট এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দরকার হয় তাহলে এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের সময় যেখানে ডাটাবেজের ব্যবস্থা থাকবে ঠিক আছে যেখানে ক্লায়েন্ট সাইডে তার তথ্যগুলো আপডেট করে নিতে পারবে তথ্যগুলো দিতে পারবে এখন যেমন ধরো তুমি দ্বারাস থেকে একটা পূর্ণ কিনছো কেনার সময় তোমাকে কী দিতে তোমার ঠিকানা দিতে হচ্ছে তোমার ফোন নম্বর দিতে হচ্ছে তোমার নাম দিতে হচ্ছে তুমি যদি কখনো তোমার ঠিকানাটা চেঞ্জ করতে চাও সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করে দেওয়া যাচ্ছে এই তথ্যগুলো তাদের কাছে যাচ্ছে তারা আবার ওই ফোল্ডার থেকে ও
পূর্ণটা দিয়ে দিচ্ছে তুমি আবার ওখান থেকে অনেকগুলো টেবিল থেকে তাদের পূর্ণগুলো সিলেক্ট করে তুমি আর একটা টেবিলে হচ্ছে তার এই ধরনের তথ্যগুলো আপডেট করা যেমন আরও একটু সহজ ভাষা বলি যেমন ফেসবুক যেটা আমরা সবাই ইউজ করি ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদের আলাদা পেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাকে তুমি এর ভিতরে তোমাকে নিজস্বভাবে একটা সাইট দেওয়া হয়েছে ये सैडर भरे तुम्हें क्यागल करार मतन एक सूझ आज तुम चाहले को छवि दीते डिलीट कर दीते तुम्हार क्लायंटर सूझ आज एधर जो सूझ थे तेल एगुलो के बोलो डायनिक वेबसाइट जेखने डाटा बेजे थको तथ्यगुल रखते पर डाटा बेज तो आप बुझी डाटा मानी तथ्य बेज हो घाटी तथ्य घाटी अभी तथ्यगुल आपडेट कर रखते पर डाटा बेज তাহলে বুঝতে পারছো যদি কোনো ওয়েবসাইট পিএসপি মাই স্কেলের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে ডাইনামিক যেখানে ডাটাবেজের একটা বিষয় থাকবে সো দ্যাট আমরা বলতে পারি যে স্টাডিক্স বা গতানুগত ওয়েব পেজ তৈরি করা সম্ভব গতানুগত তৈরি করা ডাইনামিক বা গতানুগত ওয়েব পেজ শুধুমাত্র স্ট্রিমেল দিয়ে তৈরি করা সম্ভব নয় তুমি চাইলে কথাটার মানে হচ্ছে তুমি চাইলে স্ট্রিমেল দিয়ে একটি স্টাডিক্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবা কিন্তু ডাইনামিক্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে হলে তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই কী লাগবে একটা ডাটাবেসের জন্য মাই স্কেলস পিএসপি এ ধরনের জাভা স্ক্রিপ্ট ঠিক আছে এই ধরনের কি দরকার আছে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দরকার আছে সো দ্যাট ক্লিয়ার সময়